bentornati sul canale di Rosonaria.it in questo video parliamo di che cosa sono realmente i sette chakra nel senso della provenienza da cosa derivano esattamente questi sette nodi energetici che contraddistinguono e eh, scandiscono le fasi della risalita dell'essere umano verso lo spirito anche il buddismo chiama questi sette chakra i sette demoni secondo lo gnosticismo e questa è la realtà sono sette sigilli i sette sigilli degli arconti i sette sigilli degli arconti non sono altro che degli impianti eterici di entità di quarta dimensione che vengono chiaramente prima l'essere umano prima diciamo che l'informazione lo scheletro eh, energetistico che cost eh, costituisce l'informazione che poi si andrà a condensare e a realizzare nella materia di questo essere umano che deve nascere vengono predisposti questi sette sigilli dalle potenze arcontiche e questo è riscontrabile anche da vari testi sacri primo tra tutti il Pisse Sofia e dice i sette arconti prima che nasca l'infante metteranno i sette sigilli eccetera eccetera i sette sigilli sono i sette chakra che hanno la loro utilità quando dico che anche gli arconti servono a qualcosa ed il disegno di dio è completo non c'è niente al di fuori del disegno di dio e tutto serve all'innalzamento dell'essere umano comprendo anche questo e cioè questi sette sigilli sono sette ostacoli messi apposta proprio perché l'energetismo dell'uomo si ritrovi dinanzi a un determinato attrito e si possa via via rafforzare e tornare al padre come un essere completo, definito e soprattutto come un io sono ma di questo ho approfondito sul sito e approfondiremo poi in altri video adesso torniamo ai sette chakra i sette chakra sono sette sigilli degli arconti dei sigilli che mettono gli arconti e cioè degli impianti eterici che le potenze arcontiche cazzano direttamente anche dopo la sua nascita eh, nel corpo astrale dell'uomo potete trovare riscontro anche in varie eh, ipnosi regressive ce ne sono a centinaia se non a migliaia su internet dove si evince che le potenze arcontiche e cioè i cosiddetti alieni si divertono a mettere impianti eterici sul corpo astrale delle, delle persone ciò significa che questa e questo tra virgolette vizio di mettere in pianti eterici non è che si conclude dopo i sette sigilli ma quelli più importanti e che sono comunque una regola sono i sette sigilli degli arconti che sono sette impianti eterici che corrispondono ai sette chakra che anche secondo il buddhis buddismo sono la stessa cosa perché vengono definiti sette demoni e cioè sette ostacoli attorno ai quali si avviluppa l'energia dell'essere umano man mano che sale posizionati per l'appunto da dei demoni e cioè diciamo tutto collima il gnosticismo collima con il buddismo e collima con l'informazione che proviene da tutte le varie ipnosi regressive chiaramente la verità di cui vi parlo è una verità confermata chiaramente non scientificamente per come la si intende perché la scienza chiaramente non ci arriva ancora ad indagare lo spirito però trovate conferma di questo nei testi sacri nelle ipnosi regressive nel buddismo nell'ognosticismo ed in altro ancora di conseguenza non penso che possano rimanere troppi dubbi un giorno ci arriverà anche la scienza è chiaro che la scienza c'è i suoi tempi perché la scienza dell'uomo è piccola di conseguenza non è che si può pretendere più di tanto ok allora 
questo video lo terminiamo qui approfondiremo comunque questo argomento in altri video soprattutto in altri articoli che troverete su io sono la via.it mi raccomando sempre di visitare anche il mio sito e digitate io sono la via.it e venitemi a trovare lì chiaramente mettete anche se volete vi piace il video iscrivetevi commentate e al prossimo video grazie mille e alla prossima